हरि ओ Мы сейчас немножко продолжим про миазмы. We are studying about this sora. Вчера мы говорили про псору. Of course, the study of the miasms it is a work of many years. Конечно, миазмы изучать нужно в течение многих лет. We are only just knowing some fundamentals of this miasm. А мы говорим только о каких-то базовых вещах. So what makes our constitution susceptible to any of the influences? Что делает нашу конституцию восприимчивой к любой к любым влияниям извне? So this generally we think that all the external all the cause of this suffering and disease is from the external influences. Мы обычно считаем, что все наши болезни приходят извне от каких-то там патологических воздействий. But the fact is, the real cause of disease is very deep in the consciousness. Лежит глубоко в сознании человека. And these causes, и это, they make the person susceptible to all the influences. Делают человека восприимчивым ко всем внешним воздействиям. Because you know, when many persons are exposed to Same conditions. Вы же знаете, что в одних и тех же условиях оказывается много разных людей. Why some are affected, some are more affected, some are less affected, some are not affected like that? Но некоторые заболевают сразу и сильно, другие поменьше болеют, третьи совсем почти не болеют, а третьи, а четвертые вообще не болеют от одних и тех же условий. So this shows that there is the it depends upon the degree of susceptibility in the person. И дело в том, что такая разница происходит из-за того, что у людей разная степень восприимчивости к внешним воздействиям. So some person, the constitution of some person may not be susceptible also. Есть конституция, которая делает человека невосприимчивым к патологическим воздействиям. So then, what is the factor which makes the person the constitution susceptible? А что же делает человека подверженным заболеваниям? So this study you find 
in the sciences of Ayurveda and homeopathy in these sciences, but not in the modern medicine. Объяснение можно найти в таких науках, как наука гомеопатия, а также в древней Айурведе, но не в современной медицине. Because these sciences, like Ayurvedic and homeopathy, they are. Потому что такие науки, как гомеопатия и Айурведа, they are built on the principles and laws of nature. Они построены на принципах и законах природы. Which are always unchangeable. Ah, неизменных, вечно неизменных. So these factors, as identified by Dr. Hanuman, эти факторы, как говорил Гуниман, they are called the miasms. Они называются миазмами. As I told you yesterday in the science of Ayurveda, also they are called vipakas. А и как вчера я вам говорил, что в Ирведе они называются випаки. Because these two are quite parallel sciences. Потому что эти две по веб науки они явля они параллельные. Ну то есть они похожи. So Hanuman has proved that this sora is the real basic chronic disease. А Ганиман доказал, что псора является истинной хронической болезнью. Which has which has infected. The human race, которая поразила человеческую расу, and which stays in the human constitution at the core of the constitution, и которая остается в ну вот в сущности человеческой конституции, and that influences the the thinking and the the logic and the action of the person. И она имеет воздействие на способ мышления, понимания и действия человека. So why a person behaves in a manner which is against the law of nature? Почему человек начал вести себя так, так что все время нарушает законы природы? What makes the person to think in a, in a manner which is quite Unnatural. А что заставляет человека думать не естественно? So this is because, as I told you yesterday, the will and understanding of the person is influenced by the internal mass. Это происходит от того, что воля и понимание человека они претерпевают воздействие лежащего в конституции миазма. So the sora is so powerful. Псора настолько сильна, могущественна, that once when once it enters the constitution, it will not leave the the person. Что раз войдя в конституцию, она не оставляет человека. And constantly keeps on creating disorder. И постоянно создает беспорядок в конституции. And this disorder is the origin, the the starting of the disorder is in the deep consciousness. А и этот беспорядок, а его корни лежат глубоко в сознании человека. And from there, this disorder descends into the the lower layers of consciousness. И начиная с сознания, беря начало в сознании, а этот беспорядок он постепенно спускается в более низкие слои конституции. To the level of mind and to the level of vital force. На уровень жизненной силы. And then ultimately to the physical level. И в конечном итоге на уровень физического тела. So what you find a disorder in the physical body is the result or the ultimate state. Любой любое нарушение, которое мы находим в физическом теле, это лишь завершающая конечная стадия. Which is invariably preceded by the disorder in the higher levels. So, которые неизбежно предшествовали нарушения в более высоких слоях. So as I have shown some examples of how sora makes the person afflicted. Я показываю, я давал вам несколько примеров, как сора делает человека, ну вот таким вот пораженным. This miasm keeps the person. The mind of the person completely conditioned. А этот миазм он делает ум человека совершенно обусловленным. And the sora is such a miasm which makes the person completely into a sort of distorted 
behavior and disobedience against the law of nature. Ссоры делают поведение человека неправильным и а, 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 приводит к тому, что человеку начинает быть свойственно на непослушание. So that leads the person into wrong action. А это приводит человека к неправильным действиям. Because when the when the thinking structure is distorted, then you get into wrong action. Потому что когда структура твоего мышления нарушена, это неизбежно приводит к неправильным действиям. And this wrong action will have its result because of this. You have a problem with the wrong action. And then you, once again, your your body, your constitution is subjected to a disorder. А неправильное действие приводит к тому, что конституция начинает поражаться все больше и больше. So this wrong action is a sort of misbehavior. Это неправильное поведение. Это эти неправильные действия это своего рода неправильное поведение со всеми во всех аспектах нашей ежедневной жизни and this creates a, a disturbance in the functioning of vital force и это создает нарушение в функционировании жизненной силы so when the functions of vital force are distorted когда uh, деятельность жизненной силы нарушена, then there is this activity of, you know, yesterday I explained you, the vital force again makes an effort to get normalized. И я вчера говорил о том, что жизненная сила, когда в ней получаются нарушения, она всегда имеет тенденцию к восстановлению привычного правильного порядка своего течения. And during this process. И в течение этого процесса. All the uh, activity of abstraction it will be transferred to physical level. And then also uh, you have to know that how Sora gets more and more intensified in the human kingdom. А, и а, а, тут мы а, подходим к вопросу по понимания, почему псора так сильно увеличивается и увеличивается в своей силе. It is due to the fact that the, the tendency of the human is towards, toward, to suppress something. Это происходит из-за тенденции а, а, человечества освобождаться от страданий по путем их подавления. Because any sort of disturbance which occurs at the level of mind, потому что любое нарушение на уровне ума, then it it produces it 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 starts a disorder a disturbance and it goes on creating a certain series of disorders. Оно приводит к к серии других нарушений. And then. There is once again, this is this is transferred down towards the vital level. Ah, и эти нарушения они спускаются в более низкий слой слой конституции на на слой энергии на слой вита жизненной силы. So always, the just like how the life force activity is from center to circumference. Это следует общему закону всей деятельности человека, который идет от центра к периферии. This disorder also is its path is from center to circumference. А и эти нарушения они идут в том же направлении, они идут от центра к периферии. And again, its rectification process also should be from center to circumference. А и соответственно и преодоление проблемы тоже должно идти от центра к периферии. So in this process, и в этом процессе, when there is a disorder on the on the level of mind, когда у нас возникает нарушение на уровне ума, this disorder can be brought back to the order only when this effect is is sent pushed down into the lower levels of consciousness. А убрать это нарушение из ума мы можем только одним единственным способом. Вытолкнув его на периферию через все слои, то есть от от ума к витальной, к жизненной силе, от жизненной силы к физическому. So the immediate layer of lower layer is vital body. 
самое первое тонкое тело, которое идет за телом ума, это тело жизнь, жизненной силы. And in the vital body, if the desire stays for a long time, it is a, it creates a hindrance for the activity of the vital force. It creates an obstacle. For, for the activity of the vital force, functioning of the vital force. Yeah, это то, это нарушение проявляется в том, что в теле жизненной силы появляются какие-то препятствия для ее нормального действия. So this should not happen because if there is a, a long obstacle for the functioning of vital force. И такое не не должно случаться, потому что если это продлится подольше, it leads. Тогда это приведет it leads to the death of the person. А приведет человека к ну к концу жизни. Ну то есть. So to prevent this. Для того чтобы предупредить это. The vital force. Жизненная сила. To get normalized in the function, it transfers this into the physical level. Для того чтобы не продолжалось это нарушение на уровне жизненного жизненной силы, а она выталкивает дальше эту неправильность в сторону физического тела. And when once it is transferred into physical level, и как только это появляется, это это неправильность появляется на уровне физического тела. That is the point of formation of the toxic substances in the physical body. А это тот самый момент, когда в физическом теле начина начинают формироваться токсические субстанции. And these toxic substances, if they are allowed to stay in the internal organs of the physical body, и если этим токсическим субстанциям позволить оставаться в органах этой конституции, физической конституции, like the heart, like the heart or lungs or kidneys, в в сердце, в легких, в почках, или в голове, в мозгу. So once again, it will it will be a, a, it will create a big problem. Это тоже по приведет к большим проблемам. So therefore, the vital force works in such a manner. Поэтому жизненная сила она работает следующим образом. That these toxic substances are brought as soon as possible on the surface. Of the body. Она делает так, что эти токсические субстанции немедленно выбрасываются на самую поверхность уже даже физического тела. That is the outermost layer of the body. На самый поверхностный слой. Эпидермис. Это эпидермис кожи. So that is how you get various types of outgrowths, eruptions on the skin. И таким образом, вот в нашей материальной жизни это проявляется через то, что у человека появляются всякие сыпи, какие-то разрастания, бородавки, мозоли и прочее. So then you may ask that then how we have to deal with this? А теперь спросим, как как что же делать с этим? If you directly want to deal with this from outside. Как только мы захотим освободиться от этой проблемы со стороны внешней, considering this as a disease, а рассматривая эту сыпь там или другие разрастания на коже как заболевание, then you are applying medication externally and also тогда, internally for this so-called disease on the on the skin. Тогда мы начинаем лечить эту так называемую болезнь, а на на себя что-то снаружи и давая таблетки внутрь для того, чтобы освободиться от этой сыпи. Then what happens is when one, when once this is suppressed from the outermost layer. Тогда что получается, если мы вот так вот начинаем подавлять ту грязь, которая вышла на поверхность, начинаем со стороны поверхности подавлять ее. It is pushed back into the internal layers of the physical body. Она в ходе этого процесса она начинает заталкиваться внутрь, обратно в обратно в сторону более глубоких слоев конституции. This is quite evident from when you make observations. For example, when <coughs> there is eruption on the skin, like eczema. А это очень становится очевидным и просто от нашего простого наблюдения. Например, есть какое-то высыпание типа экземы на коже. When you apply very powerful creams or ointments on this. Когда мы начинаем пользоваться какими-то сильными мазями против нее. Without Considering the internal disease, не рассматривая при этом лечение внутренней болезни, then if the eczema disappears, тогда если экзема исчезнет, then it enters inside the body. It is it has it is not cured at all. 
а, тогда ни, ни, никакого выздоровления не происходит. Просто эти токсины, которые пытались выйти наружу, они заталкиваются внутрь. Потому что экзема никогда не является болезнью. Все эти названия, которые дают дает современная медицина, патология. So what happens? All this toxic substance which has to go out is it, it, it enters into the internal organs and then eczema, if, if it is suppressed, it go, goes into the bronchus and the lungs. А все это то, что современная медицина рассматривает как болезни, болезни кожи, это на самом деле только грязь, которая пыталась выйти, и если ее замазать, тогда она идет вглубь. Чаще всего э, э, экзема, все эти высыпания, они идут в сторону легких. So in most of the persons, they start suffering from asthma, bronchitis and all these problems. И э, такой человек обычно начинает болеть э, э, бронхитами, а потом астмой и тому подобное. So what Hahnemann has very clearly explained is that что Ганиман очень конкретно объяснил if you do not allow the constitution to expel если, all these uh, toxic substances out on the skin если вы не позволите конституции выбросить всю эту грязь на поверхность а, физич, физического тела то есть на кожу then all these toxic substances тогда все эти токсические субстанции they are They enter into the internal organs. Они начнут поражать внутренние органы. But our vital force makes repeated effort to Но bring it out. Так как жизненная сила, они не уставая делает новые и новые попытки выбросить эту грязь. That is why this eczema, or scabies, or all these things, when you uh, suppress them, make to disappear, after some time they reappear. This is reappearing because. Vital force has pushed this back once again out. Она делает так, что когда мы замазали все все эти там экземы, там или крапивницы, они через какое-то время начинают появляться снова на коже. As I told you, благодаря действию нашей внутренней жизненной силы, которая пытается освободиться от грязи. As I told you, the vital force is the defense mechanism in us. So it to save us. Потому что сила это главный защитный механизм в нас. И она пытается нас спасти и для для этого спасения. To prevent any damage for our constitution, it is pushing it out. Для того чтобы спасти конституцию от какого-то от какой-то поломки, она опять и опять будет стремиться выбросить это на поверхность. But we are our mind is so conditioned. Но наш ум настолько обусловлен that we are very restless when we see something on the skin что мы становимся очень беспокойными когда мы видим какие-то там прыщики на себе therefore we apply all the possible methods constantly потом мы бросаемся на да, сразу это замазывать как-то убирать все эти кожные проявления so every time when we are suppressing this this causes a pressure on the vital force но uh, нужно понимать, что каждый раз, когда мы пытаемся эту внешнюю грязь каким-то образом замазать, мы каждый раз нападаем на собственную жизненную силу. And the vital force loses its power to push it out. И, и в этой борьбе uh, uh, жизненная сила теряет, uh, 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 она слабеет, потому что она вновь и вновь делает одну, же, одну и ту же работу по выбрасыванию грязи на, наружу, а ей не дают ей противостоять. And when this happens, и когда это происходит, then it is it disappears permanently on the on the skin and it is not cured and it permanently it is deposited in the internal organs as a, a chronic disease. А и если упорствовать в таком неправильном поведении, тогда в конце концов кожа остается чистой, а болезнь обосновывается в внутренних органах. This is because we are acting just opposite and against the The working of the nature. Так происходит только потому, что наши действия по подавлению внешних проявлений внутренней грязи, они идут против законов природы. Закон природы это жизненная сила, когда выталкивает это на поверхность. Мы ей противостоим, мы с ней боремся. Мы боремся сами с собой. This is because there is no understanding of all this connection in the normal uh, medical science. 
Так происходит, потому что в современной медицине отсутствует понимание этих, ну, глубины сути этих процессов. Then you may ask, then how can all these disturbances on the skin in the form of eczema, or scabies, or warts, or pimples, or any sort of all these things, how these can be cured? Тогда мы спрашиваем, а как же вообще излечить тогда все эти там высыпания, крапивницы, экземы, бородавки, прыщи, угри, мозоли? Как все это можно излечить? They have, they are to be cured by a study of the internal constitution and a treatment for the internal constitution. We should not uh, directly deal with the skin disease. Они могут быть излечены только одним единственным способом: изучением внутренней конституции человека и воздействием препаратами на эту внутреннюю конституцию. То есть откуда началась? So in the in the science of Ayurveda, it is it is it is mainly cured from the internal like processes like the panchakarma and cleaning the toxins inside and all these things. When you clean the eliminate the toxins and cleaning inside the body in the internal organs, then all these will be cleared. And uh, so this is one method. А, 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 есть разные подходы тут. Айрведа, например, имеет свои какие-то воздействия на, на, на внутренние структуры, на внутренние силы человека. А также она имеет а, а, способ детоксикации, глубины, панчкарму, когда а, токсины а, чистятся не с поверхности, а они чистятся с, с клеточных структур и с, с органов. То есть чистка начинается оттуда. И тогда мы освобождаемся таким образом от токсинов. And the science of Ayurveda has given very long time ago how you can prevent yourself from getting into such disorders in the even in the higher level of consciousness. А самое главное, что тысячелетия назад наука Ayurveda выдала нам целый комплекс, целую отдельную науку по тому, как мы можем предупреждать возникновение всех проблем, выдав нам кодекс правильного поведения для для здоровья и долгой жизни. When you read in the textbooks of Ayurveda given by the rishis or seers, then you can see that they give importance how you can keep your health intact without being distorted. Когда мы читаем трактаты Ayurveda, написанные многие тысячелетия назад мудрецами, тогда мы видим, что очень большое внимание уделяется именно кодексу поведения, как мы должны вести себя для того, чтобы сохранить свое здоровье и никогда не болеть. So for that purpose, the science of Ayurveda has given swastha vrutta, a, a scientific routine for the human being to follow, by following which you can keep yourself completely healthy without being falling sick. Для этих целей Айрведа дала вот эту науку свастхавритта, которая является правилами поведения правильного ну, во всех аспектах жизни, во все сезоны, там не только правильного поведения на физическом уровне, для того, чтобы человек сохранил свое здоровье и жил долго и счастливо. А наука гомеопатии есть еще. It it explains that you have to find out the reason for this external uh, all these external disturbances and find out the, where is the root of the reason and so to have to start treating from that. А гомеопатия ищет учит нас как как находить истинную причину видимой болезни истинную внутреннюю внутреннюю причину видимой болезни. И а, а, как искоренять ее именно с этих, начиная с этих внутренних слоев. So then, when you make study in this direction, и когда мы де, а, изучаем а, здоровье человека именно в этом направлении, so it is very deep rooted. It is the cause is the internal miasm. А, да, да, не здоровье, а болезнь. Тогда мы видим, что э, э, эта болезнь, она очень глубоко укоренилась в Конституции, и она ее вот гомеопатия называет миазмом. Herman has proved that how this sora, this miasm sora, is established in the human constitutions for all the humanity. 
И Ганиман рассказывает, как эта псора, она укоренилась в человеческой конституции, в конституции человечества.